Pokój i dobro. Dziś szóste przykazanie nie cudzołóż. Warto pamiętać, że szóste, a nie pierwsze. A jednak dla wielu z nas to przykazanie jest problemem, bo odbieramy je jak taki kaganiec, który zabrania nam cieszyć się tym, co jest naprawdę fajne. Szóste przykazanie nie ma być żadnym kagańcem, a wręcz przeciwnie, szóste przykazanie jest przepisem na to, żeby mieć świetny seks, naprawdę boski seks. Bo warto sobie zadać najpierw pytanie, co jest w ogóle najważniejszym organem seksualnym człowieka, która część ciała nam daje najwięcej przyjemności. Nie wiem, co sobie pomyśleliście, ale to jest mózg. Przyjemność rodzi się w mózgu i przyjemność seksualna jest tak naprawdę relacją osób, a nie tylko jakąś czynnością. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, jaka jest różnica pomiędzy namiętnym pocałunkiem z piękną, ale zupełnie nam nieznaną osobą, a takim samym pocałunkiem z kimś, kogo bardzo kocham. Olbrzymia różnica. Dlatego nieco obrazowo, schematycznie możemy wyrazić przyjemność seksualną przez takie proste równanie, że osoba razy czyn równa się właśnie, o, napiszmy sobie seks, chodzi o przyjemność seksualną. I jak to się wyraża? Spróbujmy podstawić tu pewne liczby, żeby to mniej więcej zrozumieć. Liczby są zupełnie umowne, ale powiedzmy, że w normalnej relacji małżeńskiej dwojga ludzi wartość osoby to jest 2 mnożone przez współżycie jako czyn 2 daje nam przyjemność seksualną na poziomie 4. No całkiem fajnie, ale po kilku latach mąż trochę się nudzi żoną i pojawia się myśl, że może by wprowadzić jakiś element wyuzdania I jak wprowadzimy element wyuzdania, czyli powiększymy ten czyn, no to przyjemności będzie więcej, bo jak tu będzie 3, to tu automatycznie będzie 6. To, czego nie dostrzegamy, to jest to, że jeżeli przez wyuzdanie mnożymy czyn, powiększamy czyn, to zubażamy siebie jako osobę. I wtedy tutaj pojawia się 1. Wynikiem czego człowiek, który wchodzi w wyuzdanie, ma tak naprawdę mniejszą przyjemność seksualną i popada w pewną spiralę, bo próbuje jeszcze bardziej intensyfikować czyn, czym jeszcze bardziej zubaża się jako osoba. Gdyby rzeczywiście to wyuzdanie prowadziło do maksymalnej przyjemności seksualnej, to gwiazdy porno byłyby najszczęśliwszymi osobami na świecie. A prawda jest taka, że w tej grupie zawodowej jest zatrważająco wysoki odsetek samobójstw. Jeżeli chcemy mieć więcej przyjemności z seksu, nie mamy jakby intensyfikować czynu, ale zwiększać wartość osobową. Mąż, który coraz bardziej kocha swoją żonę, staje się coraz bardziej osobą i wtedy, choć seks, który łączy męża z żoną jest zupełnie normalny, można by powiedzieć, to on, stając się bardziej osobą, osiąga dużo większą przyjemność. Kiedyś poznałem takiego dziadka, już po 70, rozmawialiśmy, nagle mnie szturchnął, wskazał na swoją równie sędziwą żonę i powiedział bracie, ale laska, a w łóżku ogień. Czy mówił tak o niej dlatego, bo była bardziej wygimnastykowana albo miała gładszą cerę niż nastolatki? Oczywiście, że nie, ale relacja, która ich łączyła była tak głęboka, że oni wszystko, co robili w łóżku, mnożyli przez dziesiątki. I to jest właśnie sens szóstego przykazania, bo prawdziwa przyjemność seksu nie polega na maksymalizacji doznań, ale na szukaniu pewnego optimum, czyli złotego środka. Chodzi o to, żeby, nie o jakieś średniactwo, ale chodzi o to, żeby osiągnąć właśnie szczyt, wierzchołek, bo w seksie o szczyt chodzi. Wiem, że wielu z Was w to nie wierzy, ale warto pamiętać o tym, że seks wymyślił Pan Bóg, a ten, kto jest wynalazcą czegoś, najlepiej wie, jak go używać. Warto zaufać Panu Bogu, warto zaufać temu, co mówi w szóstym przykazaniu i odkrywać naprawdę boski seks.